أمستردام المدينة التي تخطر في البال عندما يتم الحديث عن المخدرات الحشيش هنا تجارة كبيرة تكتظ الشوارع بالسياح وهناك رائحة مميزة في الهواء فعليا القنب غير قانوني هنا في هولندا ولكن هناك تساهل في بيعه وهو متوفر بكثرة في المقاهي أريد أن أعرف كيف تقطع المخدرات التي تدخن هنا ثلاثة آلاف كيلو متر في رحلتها من المغرب تقدر الصحافة الهولندية دخل المقاهي بمليار يورو سنويا هذه كمية كبيرة من الحشيش في قائمة المحل وجدت اسما مألوفا كتام ذهبي من المدينة التي زرتها في وسط الريف Could we see some كتام gold? This is the كتام Fantastic And it's a gram from uh, only one plant How much is a gram of, of كتام gold? Uh, the price is on the menu So we have Katama gold, and it is eight euros fifty for a gram. في كتامة يحصل الفلاحون على ثلاثة سنتات عن هذه القطعة الصغيرة جدا. هذا أقل من واحد في المئة من سعرها هنا. It says here mellow body buzz, three out of five stars. What does that mean if it has? The stars is to rate the rating from internet. Can I have a gram of the Oriental English cookie, please? How often do you smoke? Is it like, like a glass of wine every evening, or is it like during the day, or like how do you how how is it part I of your? I smoke every day, but uh, if I have a busy day at work, I smoke less, and if I have nothing to do, mm. uh, I can smoke a little more. I'll have the super silver strawberry. I use it every day, then I start smoking at the end of the day, in the afternoon, and then smoke at night and use cannabis oil. هناك حوالي 250 مقهى في أمستردام. هذا بالتأكيد هو الوجه المقبول لهذه الصناعة. حتى أن ماركة أمستردام جيناتكس لديها نطقة باسمها ميليس. As a coffee shop, you are only allowed to sell hashes, weed, and space cake. Uh, the transportation is not allowed. Uh, stocking is not allowed. Mm. Growing is not allowed. You can buy per person five grand maximum, and we can have a total stock of five hundred grand. So all all together, space cake, pre-rolled wheat hashes, is a maximum of five hundred grand. So, so let me let me get this straight. It's legal for me to walk into the shop and buy five grams of hash, but for the very same shop, they struggle to legally purchase it. They can't legally purchase it on a big scale. Yes, that's true. It's not legal. But then that's, that's a lot of money and a lot of business leaving a legal system and going into a murky system, right? Yes, basically. And the most ideal situation for us should be that we could grow our own products legally. Hmm. Yeah. All right, so this is the Hall of Fame. <laughs> this is the trophy cabinet. Well, we're super proud of, of course. Okay. We have a seed line, mm. and this seed line is um, also grown in, for example, Morocco. The growers uh, have these seeds, they cultivate the seeds, make hashes, and the end products is available in our coffee shops. So how close is your relationship with Moroccan farmers? Maybe in the future we can tell you way more about the relationships mm -hmm. in this business. But for now, yeah, we, we can be that open as we want to be. حسب كلام ميليس بعض المقاهي لديها بالفعل علاقات مباشرة مع الفلاحين في المغرب وهم يزرعون حسب الطلب. ورغم عدم سماح القانون باستيراد الحشيش من المغرب، فإن المال الغربي يحدث ثورة في إنتاج القنب في الريف. لقد أنزلوه من قمم الجبال وأدخلوا فصائل جديدة أقوى عليه